Dobar dan svima tu u dvorani i online. Ja sam Marko Rukonić i sad ću vam pričati malo o primjeni umjetne inteligencije i odbravanju kredita malim poduzećima. I počet ćemo opet tko sam. Ja sam tu iz Zagreba, tu sam išao u Mijoc i završio sam ETF. Počeo sam svoju karijeru tu u jednoj kartičarskoj kući u Zagrebu i onda sam otišao 90-ih u Silicijsku dolinu. Dvije godine sam bio u startupima, a kasnije sam završio u Intuitu. To je najveća svjetska fintech kompanija. Tamo sam radio na Quickenu, Mintu i na Quickbooksu. Ovo danas se odno, što predstavljamo nosi se na moj rad u Quickbooksu. Umeđu vremenu, nakon što sam napisao ovaj slajd, koristio sam ono prošle godine, dobio sam još jedan, znači 27 patenata, imam iz područja finanskog softvera. I dva ova znanstvena rada koju sam sa svojom ekipom napravio. Ono što je važno za danas je ovaj drugi, ocjena kreditne sposobnosti malih poduzeća. To je moja prezentacija koju sam imao na IAAI, to je stvarno velika svjetska AI konferencija u New Yorku sam to predstavio i inače sam sad natrag u Zagrebu, tu sam CTO tvrtke Revuto, mi se bavimo upravljanjem pretplatama putem virtualnih debitnih kartica, a između ostaloga i kanimo davati mikrozajmove s automatskim odobrenjem, a današnje predavanje će pokazati zašto znamo da to možemo napraviti i zašto znamo da smo bolji od drugih. Znači, što ćete doznati ukratko meni, evo to smo već e, objasnili, doznat ćete pozadinsku priču o knjigovodstvu u SAD-u i o kreditima, specifičnosti odobravanja kredita u SAD-u koje je možda različit nego ostatku svijeta. E, objasnit ću vam kako se tradicionalno odobravaju e, krediti e, putem takozvanog scorecarda bez machine learninga i objasnit ću vam naravno ono što je smisao svega, to je odobravanje kredita na temelju bankovnog računa uz algoritam strojnog učenja i kako smo za 7% poboljšali ishodno odnosu na tradicionalni scorecard i na kraju zašto je to važno za Revuto. Pazite, dakle, samo da znate, znači radi se o odobravanju kredita samo na temelju podataka iz bankovnog računa. Dakle, radi se o radu koji sam napravio sa još petoricom kolega u mom research timu. U, tu nas je šest, u prosjeku svako ima jedan doktorat, jedno što ga ja nemam, a gospodin Alex i Rus, ovaj, on ima dva. On je odlučio da mu nije dovoljno doktorat iz matematike, nego još iz fizike napravio. Znači, radi se o... E, to je recenziran rad za potrebe e, Neuri IPS konferencije u Vancouveru 2019. A malo smo ga skratili za, e, za IAAI konferenciju. To su sve stvarno ono, top svjetske konferencije za umjetnu inteligenciju. Ja sam ga još malo pojednostavnio tu za F2 jer mi je Oleg dao samo 25 minuta. E, Znači, Intuit i Quickbooks, samo da vam dam mali background ovog, da, e, znači, Quickbooks je drugi najpopularniji proizvod nakon TurboTaxa, e, radi se o knjigovodstvu malih poduzeća. E, I ono što morate znati prije nego što opće krenemo objašnjavanje je da između ostalog e, tih dvadesetak tisuća različitih finanskih institucija e, možemo se spojiti na njih, prenose se transakciju bazu podataka. To je... E, Stvar koja je recimo relativno nova u, u Europi, ali u SAD-u je najnormalnija stvar da korisnici e, daju svoje bankovne podatke, korisnička imena i e, lozinke e, Intuitu i još ima tih par firmi e, i da bi se na temelju toga mogli povuć, e, mogle povući transakcije. Zatim se e, transakcije se moraju klasificirati jer tu su ti moji patenti koje sam ja to je meni jel, stvorilo karijeru i e, samo bi objasnio klasifikacija u smislu knjigovodstva malih poduzeća je u stvari spajanje transakcije s kontnim planom. E, ono što je različito od Hrvatske, u svako e, poduzeće može imati svoj kontni plan. E, znači, e, to je naravno ja, znatno otežava e, automatsku klasifikaciju i svaki konto može imati posebno ime. Znači, ne mora, nije e, određeno točno kako se mora zvati što se e, tiče 
Softvera to mog softvera to može imati, mogu biti, može biti ime i na kineskom, ne. E, ali samo je važno na kraju godine, naravno, mora postajati preslika svakog e, tog salda konta u taj IRS of Schedule e, C, tak se to zove, e, to je njihova e, porezna, koja se, by the way, javlja na telefone za razliku od naše. E, knjigovođe imaju e, svoje e, nekakve omiljene sisteme, ovisno o sektoru, imate neku knjigovođu koji je specijaliziran, recimo, za... E, e, proizvodnju pive ne, i on ima svoj sustav kako on klasificira svoje podatke. E, i, e, ali oni isto koriste naše, e, naš, mislim taj intuitive software, sad više nije moj, sad sam u revutu, jel? E, automatizirano knjigovodstvo je još jedna od stvari koje su popularnije u SAD-u. U Hrvatskoj morate imati knjigovođu, tamo vam niko ne kaže, moraš imati knjigovodstvo, ne moraš imati knjigovođu. I umjesto da plaćaju knjigovođu, 800 dolara su knjigovođu mjesečno, platite 20 dolara za QuickBooks i QuickBooks na to radi. I to je naravno važna preciznost. E se ljudi brinu da im se ne dođe kontrola ili te takozvani audit. I e, u jednom trenutku smo shvatili da ta automatska klasifikacija što je, recimo, proizvodno 15 godina mog rada prije toga, ima i primjenu izvan knjigovodstva. Znači, e, knjigovodstveni zapisi mogu e, se koristiti za određivanje kreditnog rizika. Da bi to potvrdili, koristili smo, već je postao jedan softver koji se zove QuickBooks Capital, koji je davao e, kredite e, malim poduzećima. Znači, Kredite su odobravali i e, pregledavali underwriter. Ja ne znam kako se to u Hrvatskoj, e, kako se to prevodi na Hrvatski, ali mogu sam pogledati, ljenči da nisam. I koristi se ručna metoda, scorecard. Ne? Znači, e, pogledaju se određeni e, podaci e, iz povijesti e, računa i na temelju toga se onda e, odobravaju kredite. To je skupe, treba ljude platiti, ne? ali smo zato skupili puno podataka. Znači, scorecard model... Gleda, evo, sad sam tu stavio, to su samo neki od tih dijelova povijesti onoga koji traži, koji daje zahtjev za kreditom, income expenses, razno razne obligacije, investicije, ako već ima neki kredit i tako dalje. E, i, znači, ono što smo mi napravili, gledali smo na temelju tog scorecarda kad je već izdan kredit, jer neki krediti nisu izdani, tu ne možemo ništa, ali oni koji su dobili kredit, gledali smo kakav je bio outcome tog kredita. Ono što morate znati, u SAD-u su krediti malim poduzećima najčešće na šest mjeseci. Znači šest mjeseci nakon izdavanja kredita, kredit bi trebao biti vraćan. I zato smo pratili šest mjeseci transakcije nakon svakog izdavanja kredita. I... Outcomes može biti, sad neću ići u te detalje, ali ono sve što se vratilo od nula do recimo 60 dana po dospijeću, to se smatra da je pozitivan ishod. Negativan ishod je ono kojima ne želimo dati kredit, to je sve što je vraćeno 60 ili više dana e, nakon e, dospijeća. E, I onda smo mi pratili, znači kao što rekao, šest mjeseci e, transakcije e, svih tih malih poduzeća nakon e, što su dobili kredit. I e, tu je e, klasifikacija transakcije izuzetno važna jer e, klasifikacija daje smisao toj e, transakciji. Znači na što je čovjek potrošio novci, je li to na benzin bilo ili na e, poslovnu večeru. E, I klasifikacija omogućava, e to su sad ti fičeri, fičer je izlaz, izraz iz machine learninga, znači to je samo, smatrite, to je jedna ulazna varijabla u sustav. E, tu su samo primjeri, cash flow trends, učestalost prelaska u minus, jel to nije dobro, jel kasnije uplaćanje obaveza, odnose ulaznih i izlaznih faktura. Takvih otprilike 200 ili više značajki smo našli, to se sve automatski može odrediti. I naravno, kad imamo puno podataka i sređeni feature set, mi smo spremni za strojno učenje. Znači, moj tim imao tri zadatka. Prvo je model napraviti, jer svako, svaki machine learning algoritam ima to stvaranje modela. I 
Drugi je, model mora biti monoton. E to, su sad, to je vrlo specifično za SAD i to je po zakonu. Ako odbijete čovjeka koji ima neki kreditni skor, morate odbiti sve one koji imaju manji kreditni skor. Ako odobrite nekoga sa kreditnim skorom, morate odobriti sve druge koji imaju taj ili veći kreditni skor i morate jasno razumljivim jezikom objasniti negativnu odluku. I to je najteži dio, naravno, kako će machine learning algoritam jasno e, razumljivim jezikom e, objasniti svoju odluku. Da li, se, da li se točno zna koji je to kreditni skor? Da li postoji neka brojka tipa, ne znam? Je, je to, je, da li to svaka banka određuje za sebe? Kak... U SAD-u postoji standardne, standardni kreditni skor tvrke FICO, koji je broj između, ne znam, ono, 300 i 800, ne, otprilike, sad da ne idemo u detalje, ali nije važan sam kreditni skor, ovdje je važna odluka o odobrenju. Rezultat ovog algoritma je naš kreditni skor. Da, ja to kužim, ali recimo ti si rekao da ako, jed, ako dobriš nekome, recimo, s kreditnim skorom od 550, onda moraš i svima koji imaju veći kreditni skor od da. toga. A da li se zna, da li svaka banka određuje koja je ta granica, to je 550. Svaka banka ima svoje granice, naravno. Banke najčešće, ovako, znači banke najčešće koriste fajko kreditne skorove vlasnika malog poduzeća. Tu govorimo o malim poduzećima. Uz to banke koriste i neke druge parametre koje sam ja također naveo. Banke po novome koriste i takozvani ultra fajko skor. Ultra fajko je također napravljen na temelju transakcija poduzeća, samo što su kasnili za mnom i za mojom ekipom jedno devet mjeseci. Mi smo ih, ok, ali smo znači u principu prije. svaka banka kaže koja će to broj biti Nako, banka, ne koje... daje, ne, banka ne daje brojeve, banka ti kaže, mora dati objašnjenje negativne odluke. Da, ali rekao si da iznad nekog skora ona mora odobriti svima ako su odobrili da. toj osobi. Ti skorovi su interni, odbiti. neki skorovi koje oni koriste. Ne? Da. Znači, kad imaš, kad nekom customeru, po kojem god hoćeš modelu odrediš, on ima skor recimo 500. Svi drugi koji po tom istom modelu imaju 500, moraš ih također odobriti. Ako si ga odobrio. Ili ako si ga odbio, svi koji imaju 500 ili manje, moraš ih uh, također. To važi za tu banku, ali on može otići u neku drugu banku. Može otići su... u druga banka, ima svoje modele. Aha. Ok, još samo jedno, pardon, što sam prekinuo flow tvog predavanja, ali možeš nam reći šta je zapravo malo poduzeće po, po ovim kriterijima? O, čem, o kojim kriteriju? Do, do dvadesetak zaposlenih. Malo poduzeće je u stvari pod, u našem slučaju poduzeće koje koriste QuickBooks. Većinom ga koriste poduzeća sa do 20 zaposlenih ili sa samo zaposlenima. Makar e, imao sam, buduće sam imao priliku malo zaviriti, ima poduzeća sa milijardama e, dolara na računu tamo. Neki koriste jednostavno ono, i pređu 300 ljudi sve jednoga koriste. Samo zaposleni to je nešto kao obrt kod nas i, i, obrt, i, i ova da. samostalna zanimanja. Da, self-employed se to. Znači, samo zaposleni je onaj koji kao obrt kod nas gdje ti je, imaš pastru checking account, znači račun u banci ti je isti kao tvoj i račun tvog poduzeća. To je obrt. E, to je obrt. Ok, nastavi, sorry. Uh, ok, hvala Osim, na Ako ima još neko pitanje sad kad smo ga već prekinuli, nema, ok, nastavi, onda ćemo na kraju vidjeti. Ok, znači sad ćemo mi sliku toga prikazati što smo mi morali napraviti. Znači, imamo transakcijske podatke. Zatim smo ih klasificirali, dobili smo klasificirane transakcije. Puno ih je, ne? imamo pristup naravno u bazu, to je QuickBooks je online software. Zatim smo napravili taj feature extraction, kad učite o machine learningu, to je uvijek prvi korak, e, koji su mi feature ne. E, imali smo odvojeno feature iz prijavnice za kredit, ljudi su morali nešto napisati o sebi. Ne? Ono ne, neće reći gledaj mi kredit, nego će reći ja sam taj i taj, bavim se tim i tim, to mi je sektor, time se bavim, toliko mi je ukupni godišnji prihod i tako dalje. I e, uzeli smo također fičere iz poznatih ishoda kredita. To su naravno deseci tisuća kredita kroz par godina koje su izdali. E, zatim smo e, od toga napravili e, model. Više modela smo evaluirali, sad ćemo objasniti kako se evaluiraju modeli u machine learningu. E, kad smo dobili trenirani model, samo smo onda još morali napraviti to objašnjenje riječima, što je velim bilo e, prilično teško. E sad, kako se evaluira model e, kreditnog rizika, kao i ostali machine learning modeli. Mi smo koristili nešto što se zove KS statistika. KS statistika je nazvana po dvojici sovjetskih matematičara iz 20. stoljeća, Kolomogorovu i Smirnovu. 
prije nego što vam objasnim kje je statistiku, znači probali smo nekoliko modela. Ovo su vam klasični u ovoj tablici, klasični modeli u strojnom učenju. Logistička regresija je ono što uvijek prvo učite, logističku i linearnu regresiju kad počnete učiti nešto o machine learningu. I gradient boost, recimo decision 3 je već bio skoro dobar kao naš scorecard. To je, koristili smo samo kažem u Pythonu taj sklearn i zašto sam je uopće bio dio te ekipe, jer znanstvenici puno toga znaju napraviti, ali ne znaju napraviti software da radi u realnom vremenu sa tisuće ljudi koji isto vremeno oči kreditne. I našli smo jedan model koji se zove XG Boost, relativno modern, i ispoje najbolji po KS statistici, dugo smo na tom radili. Ja sad samo da objasnim što je KS statistika, odnosno KS test u ovom slučaju, je, ok, najveća razlika je tamo, ok, sad ću vam ja to objasniti. Ok, znači, variable, ok, ja imamo ovako, stvarni događaj u svijetu se često dešavaju po nekakvoj normalnoj distribuciji, to je takozvano gausovo zvono. Kad uzimate, ali ne mora biti točno, znači te gausova distribucija može biti malo pomaknuto ljevo, malo desno, malo viša, malo niža. Kad hoćete usporediti da li su događaji iz jednog sustava slični događajima iz drugog sustava, uzimate nasumce variable iz te vaše distribucije i poredate ih po veličini. Naravno, onda na y osi imate, to je takozvana kumulativna distribucija, naravno brojevi do 0 do 1. A na x osi kod nas je risk score, a u matematici, u statistici koja je postojala još 50-ih, 60-ih godina prošlog stoljeća, to su znači pojedinačne vrijednosti tih variabli. Naravno, sve one imaju sličan oblik slova S, budući da je riječ o podležećoj, underlying Gaussovoj krivulji. Na kraju, ono što je nas zanimalo, da li je naš dobar outcome bolji od lošeg outcome, to sam već objasnio što je dobar, što je loš, do 60 ili preko 60 dana, i tamo gdje je najveća razlika između dvije krivulje, to vam govori koliko je koji bolji model. Znači, evo sad sam tu uspore. Uspreba dvije klase događaja koristit će maksimalnu separaciju njihove funkcije kumulativne distribucije. Ko će nek si malo pogleda, taj kaj je statistik, jako zgodna stvar za usporediti modele i efikasnost bilo kojeg modela u machine learningu. Drugi zadatak je, morali smo napraviti monotonost modela zbog tog što se to u SOS-u zove Fair Lending Requirements. Ako odbijete osobu A, morate ih odbiti sve ostale koji imaju taj isti ili manji skor. Ako odobrite osobu B, morate odobriti i sve ostale koji imaju taj ili veći skor. Ovdje vam, recimo, ako koristimo samo XG Boost model, vidite da se broj negativnih događaja ne kosi sa rizikom. U ovom slučaju imamo osoba sa dva negativna događaja, ima manji rizik nego osoba bez negativnih događaja i to se mora onda popeglati sa monotoničkim constraints. Opet, to je... Sad ću objasniti na sljedećem. Dakle, uveli smo monotonički constraint i pobjednički algoritam je bio XG Boost i ono što je bilo veliko iznenađenje, samo uvođenje tog peglanja te krivulje je poboljšalo kaj je statistiku za 7%. Jedno od objašnjenja, to stvarno nismo očekivali, je da je monotoničnost u stvari jedan od zabravljenih parametara modela. Monotoničnost se uvodi na razini svakog pojedinačnog fičara. Znači, sjećate se, fičeri su kao ulazne variable u machine learning modele. Onaj fičer koji najviše doprinosi konačnom skoru ima veću supresiju. A oni koji neki povećavaju, neki smanjuju skor, supresija mora biti u istom smjeru. I sad se pitate, a kako znamo od 200 fičera koji najviše doprinosi kreditnom skoru? E pa postoji jedna metoda, zove se Shapely Additive Explanations. Dakle, to sam vam sad dodao pod 
objašnjenja riječima. Rekao sam, u SAD-u morate u kreditnoj industriji objasniti zašto ste nekog odbili. Ne morate mu objasniti zašto ste ga odobrili, ali ga morate mu objasniti jasno razumljivim riječima. Riječi su tipa pre niski saldo na tekućem računu, pre veliki broj negativnih događaja na biznis računu, imate minuse i kašnje i tako dalje, ili pre velika mjesečna variacija u prihodima i izdacima na temelju koje onda ne možemo ništa predvidjeti za budućnost. Znači, utjecaj tih 200 ili više fičera koristili smo Shapely Additive Explanations po izvjesnom Lloydu Shapely. To, to su vrijedne, znači matematika koja se koristi u machine learningu je postojala i prije machine learninga. Ne? Znači to je iz teorije igara čovjek koji objašnjava, znači kad imate dva, utje, dva ili više igrača na konačni ishod igre. Recimo Oleg i ja bacamo, ja bacam jednu kocku, Oleg dvije kocke i ako kažemo, ako nam je zbroj recimo manji od deset, to je negativni ishod. A ko je kriv za negativni ishod? Pa naravno, Oleg je dvostruko više kriv nego ja jer je bacao dvije kocke. Pa to, smo, to se prenosi na te naše feature. Ako je feature e, dvostruko e, veći utjecaj imao, dvostruko više ga moramo ispegljati da bi dobili monotonički constraint. I e, moramo e, top 3. E, znači, e, prva tri najvažnija razloga e, za odbijanje se e, moraju navesti. To tako traži zakon o SAD-u. E, znači, e, zaključak je, e, ono što sam zaboravio reći, e, mi smo u stvari našli, e, jedno, ima jedno tridesetak standardnih razloga zašto se ljude odbija. E, mi smo našli onda načina kako mapirati. E, d, d, Čak tridesetak, možeš nam da. dati primjere? Pa evo, tu su ti primjer na... Evo, to je pusti. preniski saldo bi bio. Preniski saldo na teku. Tako ne, ali to je nekakav, to je, okay, to je jedan, ali kako 30 takvih? Ili... A ima ih, e, ima ih. E, evo, e, oni su, to, bankovna industrija je to tako ovaj, namjestila sebi da mogu odbijati ljude po puno e, parametara. Ne? Znači, naš zadatak je bio e, izgenerirati e, tri od tih 30, ne? E, ako odbijemo nekog. E, zaključak je bio dakle da XG Boost daje bolje kreditne ishode od scorecard modela za 7% i kao posljedicu financijsku imamo da se mo, e, može odjednom davati zajmovi e, tvrtkama koje uopće e, nisu kreditno sposobne jer e, scorecard model ih je fulao. Ne? E, također se mogu automatski odobriti, znači aha, ovi imaju super dobar, ovi imaju e, super loš e, score i uštedimo na underwriterima. Naravno, veliki broj kredita i dalje ide underwriterima i dalje se moraju plaćati i zajmovi se mogu odobravati znači, na temelju šest mjeseci transakcije, što je ono, do tad bilo nezamisljivo. I procedura izdavanja zajmova je kraća i jeftinija. I sad sam se baš sjetio ovaj, jedno, jedna zanimljivost kad je počela ova panika oko korone u prošle godine u Ožiku, američka savezna i neke državne vlade su malim poduzećima odlučile davati krediti. Došla je jagma za izdavanje kredita jer država nije ta koja izdaje kredite i krediti su se izdavali preko banaka. Banke su se našle u nebranom gorožđu i onda je Intuit 6,5 milijardi kredita uspio podijeliti jer za svaki podijeljeni kredit malom poduzeću došla nagrada od države. Znači nisu se naplaćivale kamate nego tih pola postoje otišlo firmi. Tako da je to bilo ovaj, jako profitabilno. I zašto je AI važan za revuto? To je ono što je sad, znam da ste svi zbog toga došli na ovo predavanje. Dakle, mi kanimo izdavati mikrokredite u stabilnim tokenima. A nadam se da ste do sad po predavanju shvatili zašto možemo napraviti ocjenu kreditnog rizika. I ti mikrozajmovi su naravno dovoljno kratki da možemo jako lijepo obnavljati naš model sa novim trening podacima. E, možemo predviđati interakciju klijenata i pretplata. Pretplate su e, online e, digitalne pretplate na e, nešto tipa Spotify, Netflix i tako dalje. Imamo stvarno stotine tisuća e, ljudi koji čekaju da im e, odobrimo te kartice. E, sa tim stotinama tisuća aktivnih pretplata naravno možemo super algoritme raditi. Ne, jer, e, u machine learningu sve se svodi na podatke. I e, pokušavamo e, smanjiti zloupotrebu našeg revuto referral programa. Ljudi sami sebe referiraju, to je strašno. Ne, koliko ona ima ih dvije trećine, neki dan mi je e, moj ovaj, 
voditelj customer success tima rekao da su dvije trećine referala lažni. I gubimo vrijeme na otkrivanje tih prevara, pa ćemo to napraviti e, machine learningom i naravno na kraju mi želimo također pre, e, spriječiti zloupotrebu e, tih naših virtualnih debitnih kartica. Eto, to je to. Ja sam Marko Rukonić, City of Odlično, odlično, odlično hvala ti. E, možeš li reći, imamo možda još minuticu za eventualna pitanja iz publike. E, ja bih se ti pitati, gdje, gdje je ovaj model u primjeni? Uh, Osim ovaj kod model... Revuta, od, znači gdje, gdje je inače u primjeni? Revutov model? Ne, ovaj model odobravanja kredita. Uh, model je u primjeni uh, QuickBooks Capital, QuickBooks Capital uh, i to većinom, uh, velim, uh, postao je najpopularnije kad je trebalo na brzinu izdati uh, kredite uh, malim poduzećima zbog uh, korone, kad nisu mogli raditi. 6,5 milijardi dolara je prošlo kroz evo, moj kod. Imao sam velim sreću da ljudi s kojima sam, se, o, s kojima sam radio u research timu ne znaju ono, tri linije koda napisa kako spada pa. <laughs> pa su me uzeli. Ja sam baš ono, slučajno znao velim, i te SK Learn i, 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 i Nampi i Pande pa, uh, pa smo se spojili. Ok Marko, hvala ti. Kako rekao ti, ono, ne samo što si pouzdan predavač, nego takva količina znanja i registriranih patenata mogli bi cijelu konferenciju samo da, da ti predaš <laughs> od jutra do popotne. A da, ono, mislim ja imam puno tih predavanja, ne pozovi me sljedeće godine pa ću objasniti i druge neke. Ove, svakako, mogu svakako. napraviti malu školu. Obavezno ćemo, ćemo te pozvati. Obavezno ćemo te pozvati sljedeće godine. 